হ্যালো ভিউয়ার্স আমি শামিম জিপসি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো একটা এসইও টুলস টুলসটির নাম ভারবি এসইও টুলস অনেকেই জানেন কিংবা অনেকেই জানেন না তো যাই হোক সবার দেশে এটা দেওয়া তো এই টুলসটা হলো যে কোনো সাইটকে অডিট করার ইনস্ট্যান্ট অডিট করার একটা জন্য সবচেয়ে বেটার একটা টুলস আমি মনে করি এটা ইনস্ট্যান্ট আপনাকে অডিট করে দেবে সাইটের কোথায় কোথায় কমন মিস্টেকগুলো আছে সেই মিস্টেকগুলো আপনাকে ধরিয়ে দেবে আর যে কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার সময় কিংবা যদি আপনার নিজের সাইট থেকে থাকে সেই সাইটটা আপনি অ্যানালাইজ করে দেখতে পারেন এই টুলসের মাধ্যমে তো আমার একটা নতুন সাইট আছে সেই নতুন সাইটটা আমি অ্যানালাইসিস করব এটার মাধ্যমে আমি জাস্ট ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা দেব বেটার হয় আমি যদি এসব কেটে দিই দেন টেস্ট দেব ডাব্লু ডাব্লুটা রাখলাম না আগে জাস্ট আমি অ্যাড্রেসটা দেখেছি এখন আমি এটাকে টেস্ট টেস্ট করার জন্য দেবো তো এটা কিছু সময় নিবে আপনাদের কাছে খুব স্বল্প সময় আমার মনে হয় যে পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ডের মতো সময় নেবে এর মাঝে একটা রিপোর্ট তৈরি করে দেবে আপনাকে তো ভিউয়ার্স একটু লক্ষ্য করুন এখানে একটা রিপোর্ট দেখাচ্ছে রিপোর্ট অনেক অনেক কিছু বিষয় তুলে ধরেছে তারা তো কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই বিষয়গুলো আমি একটু নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা একটু দেখে নেবেন আর প্রথমে যেটা আছে গুগল বোর্ড এক্সেস এটা অবশ্যই আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট কারণ আমি চাই যে গুগলের ক্রলার সবসময় আমার সাইটে আসুক এবং ক্রল করে নিক প্রত্যেকটা পেজ কারণ প্রত্যেকটা পেজ যদি ইনডেক্স না হয়ে থাকে তাহলে কখনোই আমার সাইট র্যাঙ্কিং হওয়ার কোনো রকম কোনো সম্ভাবনা নাই ঠিক আছে সো গুগল বোর্ডের এক্সেসটা ক্লিয়ার আছে কিনা আমি এটা নজর দেবো অবশ্যই তারপরে যেটা হলো মোবাইল ডিভাইস মোবাইল ডিভাইসের উপর আপনার জানেন যে সার্চ ইঞ্জিন যতগুলো আছে সবাই মোবাইল ডিভাইসের উপর একটা এক্সট্রা নজরদারি করছে তারা যে আপনার ওয়েবসাইটটা যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয়ে থাকে তাহলে র্যাঙ্কিং হারাবেন আপনি অবভিয়াসলি এটা কোনো কোন ধরনের ডাউট নাই তো আরেকটা জিনিস দেখেন সেটা হলো যে এখানে একটা সিকিউরিটি ব্যাপার আসছে সেটা হলো যে আমার সাইটে কোনো ধরনের এসএসএল সার্টিফিকেট ইউজ করা হয়নি তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বর্তমান সাইট যতগুলো সাইট আছে গুগলের একটা অ্যালগোরিদম থেকে দেখা সরি একটা চার্ট থেকে দেখা গেছে সেটা মজ কিংবা অন্য কোনো এসি ইনস্টিটিউটের চার্ট হয়তো বা হতে পারে আমার ঠিক মনে হচ্ছে না তো সেখানে কিন্তু তারা উল্লেখ করেছে এরকম যে তারা অনেক ধরনের লিঙ্ক নিয়ে তারা গবেষণা করেছে তো তাদের গবেষণা মতে এটা দেখাচ্ছে যে চল্লিশ পার্সেন্টের বেশি যা যে সাইটগুলোতে এস এস এল সার্টিফিকেট আছে সেগুলো তো চল্লিশ পার্সেন্টের বেশি র্যাঙ্কিং করে তো আমি আপনাদের কিছু দেখিয়ে দিই যেগুলোতে এস এস এল আছে সেগুলোতে অবশ্যই অবশ্যই যেটা দেখাবে সেটা এস এইচ টি টিপি এস দেখাবে এইচ টি টিপি এসটা থাকবে না যদি এস এস এল না থাকে তাহলে এইচ টি টিপি এসটা থাকবে না ঠিক আছে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় অবশ্যই অবশ্যই আমার সাইটটার জন্য এস এস এল প্রয়োজন যখন আপনাদের ক্লায়েন্ট যে কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন তখন সেই ক্লায়েন্টকে অবশ্যই আপনাদের বুঝে বলতে হবে যে এই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে সেটা তাদেরকে নিতে হবে এসএল একটা সার্টিফিকেট কিনতে হবে কিনে ইনস্টল করতে হবে তাদের সাইটে ঠিক আছে দেন এক্সেসিবিলিটি আমার খুব একটা প্রয়োজন নাই এটা আমি অ্যাভয়েড করছি তো পেজ স্পিড পেজ স্পিড একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ আপনারা জানেন যে পেজ স্পিড যদি ভালো না হয়ে থাকে তাহলে কখনোই আপনার সাইট র্যাঙ্কিং হওয়ার সম্ভাবনা না র্যাঙ্কিং হবে পেজ স্পিড ভালো না থাকলে র্যাঙ্কিং হবে বাট অনেক ক্ষেত্রে আপনি পিছনে পড়বেন আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যেহেতু আমি কন্টেন্টের উপর বেশি পরিমাণ প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি আর পেজ স্পিডটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই পেজ স্পিডটা কেন কম মানে মানে বেশি হচ্ছে মানে লোডিং স্পিডটা কেন সময় নিচ্ছে এটা আমার খুঁজে বের করতে হবে তো আমি একটু এদিকে দেখে নিই ব্রাউজার ক্যাচিং ইস্যুস তারপর র্যান্ডাম ব্লগিং সিএসএস এগুলো আসলে মূলত থিম থেকে এসেছে যে থিমটা আমি ইউজ করছি সেই থিমটার জন্য এটা হয়েছে তো বাকি যেগুলো আমার কাজ ছিল যে ইমেল স্টপ টিমাইজ করে দেওয়া আমি দিয়েছি তো এগুলো দিয়েছি তো যাই হোক আমাকে আর একটা জিনিস এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে থাকে সেটা হলো যে হোস্টিং আমি বর্তমানে যে হোস্টিংটা ইউজ করছি সেই হোস্টিংটা আসলে ভালো মানের একটা হোস্টিং না যে কারণে পেজ স্পিডটা কমে গেছে আর পেজ স্পিড কমে যাওয়া মানে আমার সাইটটা কি ওয়ার্ড র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছনে চলে যাবে তো যতদূর সম্ভব আমি খুব শীঘ্রই হোস্টিং সব চেঞ্জ করে ফেলবো তো আপনারা যেটা করবেন ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে কথা বলার সময় অবশ্যই ক্লায়েন্টকে এটা বুঝিয়ে বলবেন যে অবশ্যই অবশ্যই এইসব কারণে আপনার সাইট স্পিডটা প্রবলেম হচ্ছে অবশ্যই ডেভেলপার ডেভেলপারকে দেখাতে যেন ডেভেলপার যেন এই ইস্যুগুলো সলভ করে দেয় আর পাশাপাশি যেটা সেটা হলো হোস্টিং রেসপন্সটা আপনার দেখে নেবেন ঠিক আছে এবার আসি রোবোটেক্স গাইডলাইন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এটা
তো আমার টিউটোরিয়াল কিন্তু আছে ইমেজ অপটিমাইজেশনের উপর আপনারা দেখে নেবেন যদি কেউ দেখে না থাকেন তো এখানে অবশ্যই প্রত্যেকটা ইমেজে আমি অর্ডার টেক্সট দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো সবগুলো টেক্সটে অর্ডার টেক্সট আছে সো এটা টিক চিহ্ন দিচ্ছে আর অল্টার টেক্সটটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো ইমেজটাকে র্যাঙ্কিং করানো ইভেন সেই পেজটাকে র্যাঙ্কিং করানোর ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আচ্ছা আমি যেহেতু সাইটটা নতুন কমপ্লিট করেছি সো সেক্ষেত্রে আমি সাইটে কোন ধরনের এক্সিমেল সাইট ম্যাপ আমি সার্চ ইঞ্জিনে দেয়নি যে কারণে এটা দেখাচ্ছে সাইট ম্যাপ ফর গুগল আমি আসলে সাইট ম্যাপ ফর ইউজার এটা প্রয়োজন বোধ করি না তবে দিলে অবশ্যই খারাপ না এটা অবশ্যই বেটার জিনিস তবে আমি যেটা মনে করি যে এটা সবসময় আপনারা দেবেন সেটা হলো সাইট ম্যাপটা দিতে হবে অবশ্যই অবশ্যই গুগল ওয়েব মাস্টারে সাবমিট করতে হবে এটা কীভাবে করতে হয় আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো দেখার জন্য তাহলে আমি তারপরে স্টেটটাতে আসি বাস এগুলো তো আসলে খুব একটা মেজর প্রবলেম নাই তো যে কোনো সাইট পাওয়ার পরে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা ক্লায়েন্টেরই হোক বা নিজেদেরই হোক আপনার টেস্ট করার জন্য অবশ্যই ভারবি টুলসটা ইউজ করতে পারেন আর ক্লায়েন্টের সাথে ইনস্ট্যান্ট কথা বলার জন্য এটা একটা হেল্পফুল হবে যে আপনার সাইটে কী কী ধরনের প্রবলেম আছে না আছে ইত্যাদি বিষয়গুলো তার সামনে তুলে ধরতে পারবেন আর এটা আমার মনে করি সবার জন্য এটা বেটার হবে আর কি ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই